tous, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de septembre Donc j'ai pas énormément de choses, à... j'ai quand même pas mal de rouge à lèvres Après j'ai pas beaucoup de choses puisque je vous représente pas à chaque fois tous mes produits que j'utilise Parce que ça fait déjà plusieurs mois que je les utilise Donc je vois pas trop l'intérêt de vous les représenter à chaque fois Donc je vais commencer par un gel douche de chez Lidl Donc c'est celui-ci C'est un gel douche qui ressemble à... au gel douche qu'on peut trouver dans les grandes surfaces Comme Energy Fruit, toutes ces petites choses là et franchement, j'ai déjà en magasin, quand je sentais l'odeur, ça sentait vraiment, celui-ci sent vraiment, euh, comment vous expliquer, les senteurs exotiques, mais il sent vraiment super fort. J'étais vraiment étonnée, parce que quand j'ai senti en magasin, effectivement, j'ai trouvé qu'il sentait bon, mais alors quand vous le mettez dans votre douche, vous avez l'odeur qui, 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 qui reste super longtemps, et franchement, euh, je crois qu'il valait même pas 2 euros, il serait quand même 500 ml, donc franchement... Euh, c'est génial, en plus j'en ai acheté deux, donc l'autre je ne l'ai pas encore utilisé, mais il y a de la marge, c'est vraiment un bon gel douche. J'ai vu sur Instagram, je crois, ou sur Facebook, que certaines trouvent que ça leur a séché la peau, moi pas du tout, donc bah, pourtant j'ai la peau sèche, et euh, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un shampoing de chez Le Petit Marseillais, donc pour les cheveux bruns, euh, châtain à brun, c'est à l'extrait de henné et d'huile de noix. Donc ça, c'est un shampoing que j'aime beaucoup. Alors, je me posais la question, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en fait, moi, quand je me... Quand je me lave les cheveux avec, il y a toujours une couleur un peu marron qui, qui s'en va avec l'eau. Donc je pense qu'il doit avoir euh, un effet certainement pour euh, recolorer les cheveux ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être le aîné qui fait ça. En tout cas, c'est un super shampoing. J'en ai testé pas mal des shampoings euh, pour les cheveux bruns. Et franchement, euh, celui-ci, c'est mon préféré. Ensuite, j'ai un produit que j'ai eu lors de mon swap vie tiroir avec Valérie. Donc c'est cette petite chose que j'ai découvert. Donc c'est le vinaigre de rinçage donc de chez Yves Rocher. Donc déjà l'odeur est vraiment super agréable. Et le résultat est juste euh, génial. J'en avais déjà vraiment entendu parler plusieurs fois. Mais franchement, pour l'avoir testé, je l'aime beaucoup. Et je pense que c'est un produit que je rachèterai euh, régulièrement. Ensuite... J'ai eu encore une fois, donc il y a pas mal de choses que je vais vous présenter que j'ai eu dans mon swap vie tiroir forcément euh, Parce que je les ai testées, j'étais contente de les tester C'est ma première brume de chez euh, Victoria Secret et j'aime vraiment beaucoup Celle-ci c'est la ne nectarine blanche et pivoine, pardon je vais y arriver Alors celle-ci depuis que je la mets, tous les jours mon fils et mon homme me disent oh, Mais qu'est-ce que tu sens bon, mais qu'est-ce que tu sens bon <rire> Alors je pense, moi je le sens pas, mais apparemment eux ils le sentent et aiment vraiment beaucoup Donc ça c'est vraiment un produit que je voulais tester depuis depuis très longtemps et euh, du coup je suis séduite et je pense que je m'en achèterai euh, d'autres prochainement ensuite j'ai fait une grande découverte donc ça j'ai fait la découverte de, ce, de cet article euh, sur une des chaînes youtube il y a déjà un petit moment mais j'avais voilà, un peu oublié puis ça m'est revenu c'est ce petit parfum donc c'est un parfum qui s'appelle madame glamour donc c'est un parfum de chez Lidl qui coûte 4,50€ maximum je crois et en fait c'est le dupe parfait du Coco Mademoiselle de chez Chanel donc euh, il tient euh, relativement bien et pour l'odeur c'est vraiment exactement exactement la même chose donc quand vous, vous comparez un peu les deux le vrai coûte une soixantaine d'euros celui-ci coûte 4,50 euros donc j'ai voulu le tester euh, et depuis que je le porte j'ai des, des remarques à chaque fois mais, oh, vous sentez bon c'est quoi votre parfum et une fois je me suis même j'ai même répondu Coco de Mademoiselle et la dame me dit ah oui effectivement ça me rappelle quelque chose alors que c'était c'était celui-ci et euh, franchement c'est le duo vraiment parfait et pour le prix 4,50 euros ça vaut vraiment le coup quitte à se re... de l'avoir dans le sac et en remettre dans la journée pour que ça reste mais franchement euh, je l'aime vraiment beaucoup donc si vous le vous avez jamais essayé bah, je vous conseille de l'essayer parce que franchement vu le prix même si ça vous convient pas vous perdrez pas grand chose Ensuite on va passer au maquillage donc j'ai adoré encore une fois un produit de Valérie donc c'est celui-ci donc au début quand je l'ai vu euh, j'ai cru qu'il était vraiment trop foncé et en fait pas du tout euh, pour euh, faire le contouring c'est juste la couleur parfaite pour moi on dirait qu'il a été fait pour moi euh, il est totalement mat il est, il est parfait la couleur est vraiment parfaite c'est la marque Freedom donc c'est une marque que je pense que j'irai voir un peu les produits parce que j'aime beaucoup Ensuite j'ai deux palettes de maquillage à vous présenter, j'ai tout d'abord la palette Zoeva, euh, c'est la Natal Naturally Yours, euh, donc celle-ci c'est un cadeau de ma soeur, donc je l'avais déjà présenté euh, le mois dernier, mais c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, qui est vraiment très pratique et euh, j'aime vraiment vraiment beaucoup euh, l'utiliser. Ensuite la deuxième palette forcément c'est <rire> la 
Chocolate Bar semi sweet parce que c'est une petite nouveauté et qu'elle est juste divine. Elle est vraiment très belle et c'est vraiment euh, ma préférée comparée à la Chocolate Bar classique. Euh, D'ailleurs je m'en sers plus trop et j'utilise principalement celle-ci. Et euh, quand je vais vraiment, quand j'ai vraiment pas le temps de me maquiller, j'utilise euh, la Naked Basics que vous savez, enfin euh, vous savez, vous savez pour celles qui me suivent que euh, pour les maquillages rapides et, euh, et pour aller bosser, j'utilise essentiellement la Naked Basics 1. Ensuite, j'ai à vous présenter un highlighter que j'ai beaucoup mis aussi euh, pendant l'été et le mois de septembre. C'est ce petit highlight, j'arrive pas à parler. Cette petite highlighter là que j'ai que j'ai acheté chez Kiko au mois de fin juillet, je crois. Il est vraiment très joli, je savais pas qu'il faisait ce genre de, de produit et il est vraiment vraiment magnifique. Et je l'avais payé vraiment pas cher du tout puisque c'était euh, des anciennes collections qui ressortaient comme ça pour les vendre. Et euh, donc je pense pas que vous, pu vous pouvez euh, le retrouver mais on sait jamais. En tout cas euh, moi je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai acheté un long lasting stick de chez Kiko. Donc ça il y en a nombreuses d'entre vous l'utilisent. Et, euh, et, et ça me tentait vraiment d'essayer. Donc euh, il y a notamment Audrey et euh, Estelle. Donc j'ai adoré ce produit un premier temps. Parce qu'il était vraiment très bien, c'est très pratique. Sauf que le deuxième temps, bah voilà. Comment vous expliquer Donc là je tourne. Et il n'y a, a rien. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, pourtant j'ai fait doucement, euh, j'ai pris le temps euh, à chaque fois de le refermer, de le rouvrir. Et en gros c'est une merde, j'ai dû l'utiliser une semaine. Donc euh, je ne sais pas si j'ai pas de chance ou pas. En tout cas, euh, voilà, il est complètement mort. Alors c'est vrai que sur le principe c'est super pratique le matin, vous mettez ça quand vous êtes pressé. Donc j'ai hésité à, à le racheter parce que c'est quand même quelque chose qui vaut 6,90 ou 7,90, donc presque 8 euros quand même. Euh, et pouvoir euh, claquer 8 euros et, euh, en une semaine qu'il soit mort, franchement euh, ça me blase un peu, j'étais blasé. Sachant que franchement il est très pratique, donc je me tâte à le racheter ou pas, mais pour l'instant ça m'a un peu dégoûté, donc j'ai pas envie pour l'instant... Euh, de réessayer ou de retester ou peut-être sous une, un autre format, peut-être en peau crème, je sais pas, mais en, en tout cas en crayon, euh, pour l'instant je ne pas. Ensuite pour mes derniers favoris du mois de septembre, j'ai 2, 4, 5 rouges à lèvres, donc c'est beaucoup. Mais voilà, j'adore les rouges à lèvres et j'aime beaucoup euh, en changer. Donc euh, je vais vous présenter d'abord un de chez Milani que j'ai gagné au concours de Jessica. Et, euh, et je l'aime vraiment beaucoup, elle m'avait demandé la couleur que je voulais et moi je lui ai dit la, le, la teinte 12 Flamingo Pose. Et c'est un magnifique corail, il est juste sublime, ce, ce rouge à lèvres est dément. Il est vraiment très beau, j'aime de plus en plus les rouges à lèvres Milani, ils sont de très très bonne qualité et euh, comme vous pouvez le voir, et les couleurs sont juste magnifiques. Ensuite... J'en ai un autre de cette collection-là de chez Kiko et c'est la teinte 05 qui est une magnifique couleur aussi, que j'aime beaucoup. Donc il est de très bonne qualité. Je trouve que pour les rouges à lèvres de chez Kiko, je préfère leurs rouges à lèvres en édition limitée que leur collection permanente. Je trouve qu'ils sont de meilleure qualité. Alors c'est peut-être moi qui me, qui me fais à cette idée, mais je les trouve plus pigmentés, ils tiennent mieux. Enfin je sais pas, moi je préfère leurs rouges à lèvres quand c'est des éditions limitées. Encore un de chez, euh, euh, qui est dire Yves Rocher, de chez Kiko. En fait, il me fait penser au vernis de chez Yves Rocher, donc c'est pour ça que j'ai dit Yves Rocher au lieu de Kiko. Donc c'est un mat lipstick, donc une encre à lèvres de chez Kiko en teinte 05. Donc elle est vraiment très belle, c'est vrai que le packaging est un peu particulier. Mais euh, ce sont vraiment des super belles lacs à lèvres. Moi qui suis fan, en plus elles sont pas très très chères, elles sont à 6,90€. Et pour, pour des lacs à lèvres, je trouve que c'est pas cher et elles sont vraiment de bonne qualité. Après, pour les couleurs, à part celle-ci, je trouve pas qu'elles soient si exceptionnelles que ça. Ils auraient pu un petit, peu, un petit peu plus innover au niveau des couleurs. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai pris que celle-ci. Ensuite, les deux dernières rouges à lèvres, ça va être des rouges à lèvres que j'ai eu dans mon swap vide tiroir. Donc, le premier, c'est celui-ci. Alors, par contre, je sais plus exactement le nom. Color Elixir, donc c'est le Fuchsia. Donc je ne suis pas gloss, mais alors celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est vraiment très coloré et il reste... Il, il, comment vous expliquer <rire> On voit vraiment, euh, quand on le porte, la couleur. Parce que certains gloss, quand vous les mettez, on ne voit rien, ça fait pâteux. Et celui-ci dure vraiment super longtemps et vous pouvez voir quand même par rapport au swatch que c'est euh, vraiment très très bien pigmenté. Et la couleur, j'adore pour... Euh, pour le, le printemps, pour le printemps, n'importe quoi. Pour l'été et pour, euh, pour la rentrée, je trouvais qu'il était parfait. 
même si maintenant ça va être un peu plus compliqué de porter ce genre de couleur très flashy. No, même si effectivement en, en gloss en fait ça passe mieux parce que c'est moins intense que en rouge à lèvres, euh, en rouge à lèvres normal mat par exemple. Ensuite le dernier rouge à lèvres ça va être un rouge à lèvres de chez Begin, donc c'est le grenade poudré. Donc déjà j'adore le packaging parce qu'il se ferme en aimant et je trouve que c'est une couleur juste parfaite. Donc quand j'ai pas envie d'en faire trop euh, pour aller bosser par exemple j'ai beaucoup mis celui-ci. Parce qu'il a une couleur un peu... Euh... Enfin sur mes... sur mes lèvres moi ça me fait un genre de, de nude rosé euh, un peu violine. Mais sur moi ça, ça fait un... Un... un nude un peu coloré. Mais euh, voilà j'aime vraiment beaucoup euh, euh, ce qui rend et, euh... et j'adore. Franchement, c'est vraiment des super rouges à lèvres. Donc voilà toutes mes teintes de rouges à lèvres que j'ai beaucoup mis au mois de septembre. Après, je voulais faire une petite parenthèse pour deux rouges à lèvres que j'ai eu aussi dans mon swap du tiroir. Vous allez me dire, tu nous gonfles avec ton swap du tiroir. Mais bon, c'est ça le but aussi d'avoir des produits et de les tester. Elle m'a envoyé, euh, Valérie, euh, deux rouges à lèvres de chez Elsa Makeup. Donc j'étais vraiment très très impatiente de les tester. J'ai tellement vu d'avis négatifs et... Euh, et un peu positif là-dessus que je voulais faire mon propre avis. Alors aujourd'hui je porte la couleur euh, Stiletto Red, donc, donc la couleur rouge. Alors au niveau des swatchs, quand vous swatchez ces rouges à lèvres, ils sont juste parfaits. Ils ont des swatchs de dingue. Euh, et euh, c'est vrai que au niveau de la, de la tenue et de l'application, ils sont pas top. C'est-à-dire que vous avez quand même pas mal de ridules qui se... Qui, qui se Enfin, on voit les ridules, ça fait des marques, des pâtés. Euh, moi, en fait, j'ai réussi, euh, notamment pour le rouge, ce que je fais, c'est que quand je veux l'appliquer, euh, je m'exfolie les lièvres, les, lèvres, les, lèvres, les lèvres juste avant. Euh, ça, ça me permet de pouvoir le porter et de, ça se voit pas énormément. Par contre, euh, le fuchsia fever, donc ça, c'était vraiment la couleur que j'attendais et que je me serais commandé s'il y a eu des avis positifs. Donc, j'étais contente que Valérie me l'envoie. Quand vous voyez le swatch, vous voyez la couleur de dingue. Et le problème, c'est que celui-là, même en exfoliant les lèvres, euh, c'est pas possible. On voit vraiment les marques, ça fait des pâtés. C'est vraiment pas joli du tout. J'essaie de vous approcher la main, même au niveau du swatch. On voit que ça fait des, des marques. Des genres de pâté. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que je suis en train de vous expliquer. Mais euh, voilà, c'est euh, pas terrible. Donc le rouge, j'arrive encore à le porter. Ça va encore en exfoliant les lèvres. Après euh, le fever, euh, fuchsia fever, euh, ça m'embête vraiment parce que, parce que je l'aime beaucoup. Donc je pense que je vais, euh, euh, je sais pas, peut-être mettre un baume. J'ai pas essayé avec un baume en dessous. En tout cas, euh, c'est du rouge à lèvres que je mettrai quand même parce que j'aime vraiment beaucoup euh, ces teintes. Mais c'est dommage pour elle parce qu'elle avait vraiment une opportunité de faire un, un, un de, de beaux rouges à lèvres. Donc après, c'est pas de sa faute. Hein, mais euh, je pense qu'ils auraient dû peut-être les tester beaucoup plus sur la longueur parce que... Euh, parce que bon pour la couleur rouge ça va encore parce que c'est une couleur foncée mais une couleur claire c'est une catastrophe quoi. Moi j'ai vu certains swatchs des autres couleurs je crois qu'il y a le lace et le je sais pas le sucre orangé et les couleurs un peu plus claires c'est une catastrophe mais j'ai entendu parler que le rouge et le bordeaux c'était vraiment les couleurs qui se res... qui... qui étaient le mieux en tout cas. Donc effectivement le rouge bah comme vous voyez je l'ai aujourd'hui il est il est il est pas mal, il est pas mal du tout mais après euh... Ça m'embête pour le rose mais je pense quand même que j'essaierai euh, avec euh, en dessous un, un baume pour voir euh, ce que ça donne. Donc voilà pour mes favoris du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao